Well, now Newton's law. What what is it saying? Newton's law. Newton's law will say J. Newton. What did he do? He put up a discuss for some time ago. What he did? He actually combined the A plus laws and his own concepts to publish a new law, which is applicable for celestial objects as well as celestial. Its concept? What is it? Celestial object means Earth's bottom part and terrestrial object means the top part. Okay. So Newton's law क्या बता रहा है? बता रहा है कि कोई भी object हो और कोई भी दूसरा object हो, उसका center के बीच में जो force है, ये distance अगर r होता है, तो the force of attraction between them, say this is m1 and this is m2, is proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And distance between their center of masses, remember. Not any distance. Distance between their center of masses. So, लोगे center of masses के बीच में distance होता है. So, जब भी proportional sign होता है, उसको डाला पड़ता है. So, ये जो G है, this is called the universal gravitational constant. Why is it called universal? सारे जगह कोई भी मीडिया या कोई भी टेम्परेचर या कोई भी फिजिकल कंडीशन के लिए ये जी का वैल्यू चेंज दैट इज वाई वी कॉल इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर एनी फिजिकल स्टेट और मीडिया इट डज नॉट चेंज दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन Yes, 
सोचो कि एक बॉडी यहाँ पर रखा गया है और उसको फिर यहाँ पर लेके जा रहे हैं so, ये आर वन पोजिशन बेटर है और ये हाँ तो ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है और ये सो so, ये पोजिशन इस आर वन और ये पोजिशन बेटर इस तो तुम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे आर वन आर टू के टर्म्स में तो ये हो जाएगा आर टू वन दैट इज पोजिशन ऑफ द टू विथ रेस्पेक्ट टू वन ये हम लोग सीखे ना रिलेटिव वेलोसिटी में बी ए बी में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी सिमिलरली पोजिशन ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन इज आर टू वन सो इसका जो फोर्स है अगर हम लोग इसको एफ टू वन देते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन तो 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 तो
same concept applicable to them. मतलब they will just act like solid spheres. Solid spheres की तरफ ही act करें. ठीक है. लेकिन next point. ना. Right? Inside रहता है. ये तो outside चीज़ हो. So right? If an object is placed inside a hollow sphere. What does that mean? This is M1. This is M1, a hollow sphere, and the M2 body is placed inside. This body is M1, and the M2 body is placed inside the hollow sphere. Okay. So what did you write? If an object is placed inside the hollow sphere, then then the object does not experience any force due to the hollow sphere. Then the object does not experience any force due to the hollow sphere. Due to the hollow sphere. This का मतलब क्या हुआ? This का मतलब क्या हुआ? This का मतलब क्या हुआ? जब बीच में आएंगे तो उसको कोई force अंदर बीच में नहीं कहीं पर भी हाँ कहीं पर भी इसका अंदर अगर रखेंगे यू कैन प्लेस इट इनसाइड दिस हॉलो स्फीयर तो क्या होगा देखो ये हॉलो स्फीयर का मास चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ मास है जो उसका क्लोज है वो इस साइड पे है और कुछ मास है जो उससे दूर है और वो इस साइड है सो ये पूरा मासेस मिलके जो इधर एट्रैक्टिव फोर्सेस डालेंगे दैट विल बैलेंस आउट द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड एंड द नेट फोर्स विल बिकम जीरो एंड दैट इज नॉट ओनली पॉसिबल फॉर दिस प्लेस यू प्लेस इट एनीवेयर कहीं पर भी प्लेस करोगे द सेम सिमेट्री सिचुएशंस विल फॉल एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी See. Is that clear? Good answer. Well, now 